ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് ഞാൻ ഈരക്കൈ പല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അത് കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കന്നഡയിൽ പറഞ്ഞത് ഈരക്കൈ എന്നാണ് ഇവിടെ കന്നഡയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടും നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ചിലവരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എൻ്റെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും അവിടെ നാര് പോലെ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പീലറിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് മാറ്റാം അത് ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ തൊലി നല്ല ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നാര് പോലത്തെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പീലറിനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി തൊലി കളയണമെന്നില്ല ഈ തൊലി കൊണ്ട് ഇവിടെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഈ തൊലിയും ഈ നാരല്ല കേട്ടോ ഈ തൊലി മാത്രം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാര് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാര് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക ഇത് വളരെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ നാര് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഞാനിത് ഇതിങ്ങനെ ഇനി മറ്റേതിൻ്റെയും അങ്ങനെ നാരെടുത്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല മൂത്തതാണെങ്കിൽ പൊട്ടൂല അത് പിന്നെ ഉള്ളിലൊരു വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇളയത് വാങ്ങാൻ നോക്കണം കേട്ടോ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല കുറച്ചൊരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു അര വലിയ ഉള്ളിയും വേണം രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ വേണം കേട്ടോ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് വെക്കാൻ യൂസ് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അത് ചൂടാകുമ്പം കടുക് ഇടുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ച് വെക്കണമെന്ന് അപ്പം ഇത് കടുക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇളക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ചത് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇപ്പം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മല്ലിയിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അത് നോൺ വെജിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മല്ലിയില ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും കരുവേപ്പിലേക്ക് പകരമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കരുവേപ്പില ഇടാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് മല്ലിയിലാണ് ഞാൻ പെട്ടത് എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഇടുക ഇരക്കായി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇത് കുക്ക് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം റിലീസ് ആവും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വേവിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അടി കരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക അതിപ്പോൾ എൻ്റെ പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേഗം വേഗം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര വേഗം വേവുന്ന സാധനമാണിത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുക അപ
അടച്ച് ഇത് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുക്കായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ 